ఇప్పుడు ఓ భయం ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది మరో తొమ్మిది నెలల్లో రాబోయే ఈ ఉపద్రవాన్ని తలుచుకొని భయంతో అల్లాడుతున్నాయి ఈ గండం నుండి ఎలా గట్టెక్కాల అని బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాయి గతంలో ఎదురైన పరిస్థితులను తలుచుకొని నష్ట నివారణ మార్గాలను వెతుకుతున్నాయి మరి ఇంతకీ అంతగా భయపడుతున్న ఆ సమస్య ఏంటి అదే ఆర్థిక మాన్యం ఇంగ్లీష్లో రెసిషన్ అంటారు రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో అమెరికా వంటి అగ్రరాజ్యాలనే గడగడ వణికించింది వరుసగా మూడేళ్ల పాటు ప్రపంచాన్ని ముప్పతిప్పలు పెట్టింది మళ్లీ ఇప్పుడు ఆ మాన్యం భూతం వచ్చే సంకేతాలు క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి రాబోయే తొమ్మిది నెలల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాన్యం కాటేసే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు అసలు ఈ ఆర్థిక మాన్యం ఎందుకు వస్తుంది వరుసగా రెండు మూడు త్రైమాసికాల పాటు ఉత్పత్తి పడిపోయే మాన్యం మొదలైనట్లే దీనికి తోడు ఉద్యోగాలు తగ్గిపోయి చమురు డిమాండ్ తగ్గిందంటే మాన్యం వస్తున్న సంకేతాలు కనిపించినట్లే మాన్యం వస్తే ఏమవుతుంది అంతర్జాతీయ వృద్ధి రేటు పడిపోతుంది ఉద్యోగాల్లో కోత స్టార్ట్ అవుతుంది ఉన్న ఉద్యోగస్తులకు జీతాలు తగ్గిపోతాయి ఒక్కోసారి మాన్యానికి ఒక్కో విషయం కారణమవుతుంది రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఆర్థిక మాన్యానికి అమెరికా సప్రేమ్ ప్రధాన కారణం ఈసారి అమెరికా చైనా మధ్య మొదలైన వాణిజ్య యుద్ధం కారణం కావచ్చని భావిస్తున్నారు ఈ రెండు దేశాలు ప్రస్తుతం ఇతర దేశాల వస్తువులపై ట్యాక్స్లు పెంచుతున్నాయి ఇదే కొనసాగితే మరికొన్ని నెలల్లో ఆర్థిక మాన్యం రావడం ఖాయంగా కనిపిస్తుంది ఆర్థిక మాన్యం సంకేతాలు కనిపించడంతో ముందు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే సింగపూర్ మేల్కొంది సింగపూర్ ఆర్థిక వృద్ధి రేటు తగ్గిపోయింది చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా సింగపూర్ తరహాలోనే వృద్ధి రేటు తగ్గించింది మాన్యం వచ్చేందుకు ఇరవై శాతం వరకు ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు అయితే ఆర్థిక మాన్యం ప్రభావం భారతదేశం మీద అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుందని మోర్గా స్టాన్స్లీ సంస్థ చెబుతోంది